வரலாற்றில் எவருக்கும் வராத பெருஞ்சிறப்பு அண்ணாவுக்கு வருகிறது நூற்று பத்து தொகுதிகளின் முழு தொகுப்பு அண்ணா அறிவு கொடை இன்டர்நேஷனல் வெற்றி விழா நிகழ்ச்சிக்கு நல்வரைகை பொறிந்து சிறப்புரை ஆற்றி கலைஞர்களுக்கு தனது பொற்கடங்களால் விருதுகள் வழங்க வந்திருக்கும் எனது அன்புக்கும் மரியாதைக்குரியும் அண்ணன் முதலமைச்சர் அவர்களே எங்களது அழைப்பை ஏற்று நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் அமைச்சர் பெருமக்களே கழக நண்பர்களே எனது திரைப்படங்களை வெற்றி படங்களாக அமைய உறுதுணை புரிந்த கலைஞர்களே திரைத்துறையை சார்ந்த பிரமுகர்களே நண்பர்களே விருந்தினர்களே செய்தி மற்றும் ஊடகத்துறை அன்பர்களே அனைவருக்கும் எங்களது தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த வரவேற்பையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வெற்றி விழா நிகழ்ச்சிக்கு கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பாக தமிழக முதல்வரை நேரில் சென்று நிகழ்ச்சிக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டேன் அதற்கு உடனடியாக இசைவு தந்து இன்று நம்மிடையே வந்திருக்கின்ற தமிழக முதல்வர் அவர்களை நான் தனிப்பட்ட முறையில் வரவேற்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சேலம் மாவட்டத்தில் சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து திறம்பட கழக பணிகளை ஆற்றியதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எண்பத்தொம்போதில் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பின்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டில் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் அமைச்சரவைகளில் இடம்பெற்று மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இவரை அமைச்சராக்கி அழகு பார்த்தவர் அம்மா அவர்கள் அம்மாவின் மறைவுக்கு பின் அழகத்துக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளை எல்லாம் வலிமையுடன் எதிர்கொண்டு ஆட்சியையும் கட்சியையும் கட்டி காத்த பெருமை அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்களுக்கே உரியது நமது முதல்வர் அவர்கள் எளிமையின் சின்னம் ஏற்றமுக தலைவர் இவர் தோற்றத்தில் சாமானியவர் சாதனைகள் ஒரு நெப்போலியன் கடந்த ஆண்டுகளில் முதல்வர் அவர்களை சந்தித்த நல்வாழ்ப்பினை நான் பெற்றேன் இந்த நேரத்தில் சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் பள்ளி மாணவர்களை உள்ளடக்கிய பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டில் நான் முதல்வருடன் கலந்து கொண்டது என் நினைவில் என்றும் நிழலாகிறது சென்னையில் திருவையாறு என்னும் இசை விழாவில் இவரோடு மேடையை பகிர்ந்தேன் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெற்ற பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் தொடங்கப்பட்ட கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியிலும் பங்கு பெற்றதை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் அந்த சந்திப்புகளில் எல்லாம் எனக்கு தோன்றியது இதுதான் பொன்முன செம்மலின் கனிவும் புரட்சி தலைவியின் ஆளுமையும் ஒருங்கே அமையப் பெற்ற முதல்வர் இவர் நம் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடன் நல்லுறவு கொண்டு தமிழகத்திற்கு தேவையான அனைத்து வகையான திட்டங்களையும் உதவிகளையும் பெற்று தருபவர் தமிழக விவசாய பெருமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பல்வேறு நீர் மேலாண்மை திட்டங்களை செயல்படுத்தி விவசாயிகளின் குடும்பத்தில் தானும் ஒருவராகிவிட்டார் இவர் இரும்பு நகரத்தின் தங்க மகன் என்றும் நெஞ்சில் பங்கும் மகன் அயரா உழைப்பின் அடையாளம் நம் தமிழகம் பெற்ற வெகுமானம் கழக தொண்டனும் ஆகலாம் முதல் மந்திரி இவரே அதற்கு ஒரு முன்மாதிரி டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களும் திரைப்பட துறையில் தாங்கள் கண்ட அனுபவங்களின் அடிப்படையில் திரைப்பட வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வந்த திட்டங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறார் நம் முதல்வர் அம்மாவின் வழி நடந்து வரும் இவரின் ஆட்சி காலத்தில் திரைப்பட துறை இன்னும் பல உச்சத்தை தொட்டும் தொடும் என்பதை சின்னம் ஐ அட்மயர் அவர் ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃபார் இஸ் எபிலிட்டி ஹானஸ்டி சிம்பிளிசிட்டி சின்சியாரிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கியூரியாசிட்டி மெக்னாமிட்டி அக்சசபிலிட்டி அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் அபவ் ஆல் இஸ் ஹியூமானிட்டி எனது கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு எனது எதிர்காலம் என்ன என்பது பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்தது அப்போது தந்தையை இழந்து தவித்த நேரம் அது என் தந்தை எங்களுக்கு என்று நல்ல பண்புகளையும் பாசத்தையும் மட்டுமே தந்து சென்றார் பின்னர் எனது சொந்த பனிப்பட்ட முயற்சியினால் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஒரு கல்லூரியை நிறுவி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து மாணவர்களுடன் தொடங்கினேன் எனது கடும் உழைப்பாலும் அதன் பின் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவினேன் மறைந்த என் தந்தை ஐஸ்வரிவேலன் அவர்கள் திரையுறையில் இருந்து மறைந்தார் அந்த துறையில் நானும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று என் எண்ணம் இருந்தது அதன் வெளிப்பாடு தான் இந்த வேல் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பு நிறுவனம் இந்நிறுவனத்தின் நோக்கம் குறைந்த செலவில் திரைப்படம் தயாரித்தல் மக்களுக்கு நல்ல பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருத்தல் தரமான படத்தின் மூலம் நல்ல செய்திகளை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்லுதல் புதிய கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருதல் தமிழர்களின் கலை பண்பாடு நாகரீகம் ஆகியவற்றை பாதுகாக்கும் வகையில் திரைப்படங்களை எடுத்தல் இந்த நோக்கங்களை உள்ளடக்கித்தான் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட எல்கேஜி கோமாலி பப்பி ஆகிய திரைப்படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுத் தந்தது எங்களின் கோமாலி இன்னும் என்னும் திரைப்படம் நூறாவது நாள் இன்றுதான் இந்த நாளில் வெற்றி விழா கொண்டாடுவதை பெருமையாக கருதுகிறேன் இத்திரைப்படத்தினை வெற்றி படங்களாக்கிய அந்த திரைப்பட கலைஞர்கள் தொழிற்பு தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் விளம்பரதாரர்கள் ஊடக நண்பர்கள் பொதுமக்கள் ஆகியோருக்கு எங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இனி வருங்காலத்திலும் எங்களது திரைப்பட நிறுவனம் வழியாக நான் முன்பு குறிப்பிட்ட நோக்கங்களை கொண்ட திரைப்படங்களையே வெளிவரும் என்பது உறுதி தமிழக மக்களின் வாழ்வியலோடு இணைந்திருப்பது சினிமா ஆகும் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் இடம்பெற்றுள்ள வானொலி தொலைக்காட்சி பத்திரிகை சமூக வலைதளங்கள் ஆகியவற்றின் திரைப்படங்களிலும் பாடல் காட்சிகளுமே முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன தமிழகத்தில் முதல்வர்களில் பேரறிஞர் அண்ணா தொடங்கி புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி வரை இந்த திரையுலகத்தின் மீது கொண்ட ஈடுபாடும் அக்கறையும் தொடர்ந்து நமது தமிழக முதல்வர் அவர்களும் கொண்டிருப்பது சிறப்புடையதும் மகிழ்ச்சியுடையதுமாகும் மீண்டும் ஒரு முறை வெற்றி விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ள முதல் அரவர்களையும் மற்ற அனைத்து அமைச்சர்களையும் குறிப்பாக அண்ணன் வேலுமணி அமைச்சர் அவர்களும் அண்ணன் வீரமணி அவர்களும் செய்தி விளம்பரத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் கடம்பூர் ராஜ் அவர்களும் இந்த முதலமைச்சர் இங்கே இருக்கிறார் என்றால் அதற்கு என்னுடைய அருமை நண்பர் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர் தான் காரணம் அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு மற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து என் உரைவை நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்து வர இருப்பது புரட்சி தலைவரின் கனிவும் புரட்சி தலைவியின் ஆளுமையும் ஒருங்கே அமைய பெற்ற உன்னத தலைவர் புன்னகையில் பொலிவு முகம் தோற்றத்தில் ஒரு சாமானியன் சாதனைகளில் ஒரு நெப்போலியன் அயரா உழைப்பின் அடையாளம் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக நேரம் காலம் பார்க்காமல் ஏயம் என்றோ சிஎம் என்றோ பார்க்காமல் உழைக்கும் ஒரு சிஎம் அவர்களை பற்றி இதோ ஒரு காணொலி காட்சி கண்டி ரசிங்கள் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க